আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তোমরা কেমন আছো শিক্ষাতেবিন্দ তোমাদের প্রিয় পেজ কিশোর বাতায়নের পেজে আজকে আমি আরেকটি ভৌত আলোক বিজ্ঞান চ্যাপ্টারের আরেকটি ক্লাস নিয়ে এসেছি আমি আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো এবং অপেক্ষা করছো ক্লাসটির জন্য আজকেও আমরা ঠিক বরাবরের মতোই চমৎকার করে আজকে ভৌত আলোক বিজ্ঞান ফিজিক্যাল অপটিক্স চ্যাপ্টারটির যে টপিকটি আজকে আমাদের সিলেকশন ছিল আলোর ব্যাটিচার ইন্টারফিয়ারেন্স এই চমৎকার একটি টপিক নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরই মধ্যে তোমরা কে কোথা থেকে জয়েন করেছো এবং তোমরা আমার সাথে একটু কানেক্ট হও যাতে আমি দেখছি তোমরা ঠিকঠাক কানেক্ট হচ্ছ কি না হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি দেখছি তোমরা অলরেডি কানেকটেড লাবিব আরাফাত অনিক আমার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে তো হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অনিক আছো মুসকান আছো রুবেল তারপর ফারিহা নিরা তারপর শিহাব অমিত সাদিয়া মিলভাত আহমিদ আচ্ছা যাই হোক হরিবার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি আল্লাহ রহমত এখন পর্যন্ত আমরা যে ভালো থাকার যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তো এই ভালো থাকার প্রতিযোগিতার মধ্যে ক্রমাগতই আল্লাহ তালা কেন যেন বিজয়ী করে তুলছে আমি তোমাদের জন্য আশা করি তোমরাও ভালো থাকার এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করো বরাবরের মতোই নিয়মিত গতিতে শিক্ষার্থী মন্দিরা চলো তাহলে আজকে আমাদের কিছু আমাদের যে টপিকটি ছিল সেই টপিকটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি তাহলে ইতিমধ্যে তোমরা আমার ভিডিওটি তোমরা শেয়ার করে তোমাদের টাইম লাইনে রেখে দাও আমিও ভিডিওটি শেয়ার করে আমার টাইম লাইনে রেখে দিচ্ছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি জিনিস খেয়াল করলে বুঝতে পারবে ঠিক আমার মনে হয় একটি জিনিস তুমি যদি লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে পারবে তুমি যদি একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাও একটি ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাও তাহলে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু তোমার প্রয়োজন পড়ে যেমন ধরো একটি ক্রিকেট ম্যাচ যদি তুমি খেলতে যাও তোমার কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে তোমার ব্যাট লাগবে তারপর তোমার কি বলে একটা মাঠ লাগবে স্ট্যাম্প লাগবে সুন্দর একটা পিচ লাগবে এরকম নানান রকম জিনিসের কিন্তু প্রয়োজন পড়ে যদি আমরা একটা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাই তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাকে অবশ্যই মাঠে নামতে হবে আর যদি কি বলে ডিগ বলের খেলা হয় তাহলে তো হেলমেট লাগবে প্যাড লাগবে এরকম ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু আমাদের প্রয়োজন পড়বে তো আলটিমেটলি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে একটি ক্রিকেট ম্যাচ যদি আমরা কমপ্লিটলি খেলতে যাই আমার কিছু উপাদান লাগবে আমি যদি আজকের আলোর ব্যাতিচার টপিকটাকে ক্রিকেট ম্যাচের সাথে তুলনা করি তো আলোর ব্যাতিচার টপিকটা পড়ার জন্য আমাদেরও কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে আমি বোর্ডে ইতিমধ্যে লেখে রেখেছি আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কি হতে পারে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো হচ্ছে তরঙ্গ মুখ লাগবে হাইগেন্সের নীতি ধরো এটা হচ্ছে স্ট্যাম্প তারপর সুসঙ্গত উৎস ধরো এটা হচ্ছে পিচ তারপর উপরি পাতন এটা হচ্ছে ধরো বল তারপর চির এটা হচ্ছে ধরো মাঠ এরকম বিষয়গুলো লাগবে আমরা যদি একটা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে জিনিসটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম আসলে তো এখন আমরা যদি সুন্দর করে একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাই তার মানে আলোর ব্যাতিচার টপিকটি পড়তে চাই এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমাকে অবশ্যই নিতে হবে চলো তাহলে একটি একটি করে ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা শিখে কমপ্লিট করি তবেই তো আলোর ব্যাতিচারটা অটোমেটিক্যালি বুঝে যাব যে কত মজার একটি পরীক্ষা হতে পারে এটি যেমন আমরা যে আজকে পড়ছি এটা হচ্ছে ইয়াং ইয়াং এর দিচির পরীক্ষা বলে ইয়াং এর দিচির দিচির বা ডাবল স্লিট দিচির পরীক্ষা বলে এটা ইতিমধ্যে অলরেডি খুব পপুলার একটি এক্সপেরিমেন্ট বিজ্ঞানী ইয়াং এর ফিজিক্স যারা পড়াশোনা করবে ভবিষ্যতে দেখবে এগুলো আলটিমেটলি চলে আসবে তো শুরুতেই চলো একটি একটি করে টপিক আমরা শেষ করতে থাকি যেমন তরঙ্গ মুখ তরঙ্গ মুখ কি তরঙ্গ মুখ বোঝার জন্য তুমি খুব ইজিলি একটা কাজ করো একটা পুকুরের কাছে গিয়ে তুমি একটি ঢিল ছুঁড়ে দাও পুকুরের মধ্যে পুকুরে যদি তুমি একটি ঢিল ছুঁড়ো তুমি কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পারবে যে এটা এরকম একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে মানে চার পাঁচ দিয়ে গোল গোল হয়ে একটা ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা যেমন বিষয়টা এরকম হতে পারে মনে করো তুমি ঠিক মাঝখানে একটি ঢিল ছুঁড়েছ আচ্ছা চার পাশ দিয়ে ঢেউগুলো ছড়িয়ে পড়তেছে এরকম করে ঢেউগুলো চার পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়তেছে তো এখানে কি ঘটনা ঘটতেছে আলটিমেটলি তোমরা নিশ্চয়ই এরকম একটা বিষয় সম্পর্কে অবগত এটাকে নাকি ওয়েভ বলে বা তরঙ্গ বলে বারবারই ঘুরে ফিরে তরঙ্গ শব্দটা আসছে হ্যাঁ ইয়াং তো তরঙ্গের মাধ্যমে আলোর এই পরীক্ষাটি করেছে 
সো তরঙ্গ চ্যাপ্টার আমরা যারা ভালো করে বুঝেছি তাদের জন্য তো প্লাস পয়েন্ট আর আমি যতটুকু আজকের ক্লাসে পারছি তোমাদেরকে আইডিয়াগুলো দিয়ে তারপর ওখানে যাচ্ছি দেখো আমি কিন্তু এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বুঝিয়ে তারপর ওখানে যাব তাহলে এগুলো না বুঝে ওখানে যাওয়াই যাবে না এই জিনিসগুলো বুঝলে ওটা বোঝা হয়ে যাবে তো এটা ধরলাম আমরা একটা অগ্রগামী তরঙ্গ এখন তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে এটাকে বলে তরঙ্গ চূড়া বা তরঙ্গ শীর্ষ ইংলিশে বলে ক্রেস্ট ক্রেস্ট এটাকে বলে তরঙ্গ চূড়া বা তরঙ্গ শীর্ষ তোমরা ইতিমধ্যে এটাও জানো এটাকে বলে তরঙ্গ খাজ ইংলিশে বলে তো দো বলে এটাকে তো ক্রেস্ট এটা হচ্ছে তরঙ্গ খাজ তো তোমরা এটাও জানো যে একটা তরঙ্গ চূড়া থেকে আরেকটা তরঙ্গ চূড়া পর্যন্ত একটা তরঙ্গ চূড়া থেকে আরেকটা তরঙ্গ চূড়া পর্যন্ত এটাকে বলে ল্যামরা এগুলো আমরা শিখে এসেছি তো একটু লক্ষ্য করলে তোমরা দেখতে পারবে এই যে যে জায়গায় আমরা একটি ঢিল ছুঁড়ে দিলাম পুকুরের মধ্যে চার পাশ দিয়ে এই যে একটা ঢেউয়ের সৃষ্টি হলো এরকম করে তো একটু লক্ষ্য করো এই কালো দাগটাকে আমরা ক্রেস্ট বা তরঙ্গ চূড়া বলতে পারি আচ্ছা এই যে কালো রাউন্ড করা দাগটাকে আমরা ক্রেস্ট বলতে পারি এটাকে আমরা ক্রেস্ট বলতে পারি তার মানে এটাকে আমরা বলতেছি তরঙ্গ চূড়া আর এই মাঝখানের যে জায়গাগুলো এই মাঝখানের জায়গাগুলোকে ডট ডট ওয়ালা জায়গাগুলোকে আমি বলতে পারি তরঙ্গ খাজ বা তরঙ্গ পাত তো একটু লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পারবে এখানে যে তরঙ্গ শীর্ষগুলোকে বা তরঙ্গ চূড়াগুলোকে আমি এরকমভাবে এই বর্ডার দিয়ে দাগাঙ্কিত করেছি আর তরঙ্গ খাজকে এরকম কি বলে এটাকে ডট ডট চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করেছি তো আলটিমেটলি যেখানে যেখানে তরঙ্গ চূড়া সেখানে কিন্তু বিস্তার সর্বোচ্চ আর যেখানে যেখানে এই তরঙ্গ খাজ সেখানে কিন্তু বিস্তার সর্বনিম্ন আচ্ছা তার মানে তরঙ্গ খাজ দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এই যে মাঝখানের পয়েন্টগুলো আর তরঙ্গ চূড়া দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এই দাগাঙ্কিত পয়েন্টগুলো তো যাই হোক আমরা বুঝতে চাই তরঙ্গ মুখ কি তো তরঙ্গ মুখ আমরা বুঝতে গেলে তোমাদেরকে একটু বেসিকটা বলে নিলাম তরঙ্গ মুখ যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে একটা আলোর উৎস নেই চলো মনে করো একটা আলোর উৎস নিলাম ধরো এটা এখান থেকে কিছু আলো এরকম করে জল জল করে বের হচ্ছে একটা আলোর উৎস নিলাম তো আলোর উৎস নিয়ে এখানে কিছু আমরা তরঙ্গ চূড়া দেখতে পারলাম যে কিছু তরঙ্গের কিছু তরঙ্গ চূড়া চলে আসছে বা তরঙ্গ শীর্ষ চলে আসছে তো সবগুলো তরঙ্গ চূড়াকে আমরা যদি এরকম একসাথে কানেক্ট করি এই যেটা পাইলাম সেটাকেই বলে ওয়েব ফ্রন্ট মানে তরঙ্গ মুখ তো আলটিমেটলি বিষয়টা ভালো করে লক্ষ্য করো তুমি যদি খুব সহজে বুঝতে চাও তাহলে মনোযোগ দিতে হবে তোমাকে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মোটামুটি একটু যন্ত্রণায় ফেলে যেমন আমি তোমাদেরকে তরঙ্গ মুখ নিয়ে কথা বলছি ধরো কোনো আলোর উৎস থেকে এরকম করে আলোগুলো বের হচ্ছে তো আমি এখানে যে পয়েন্টগুলোকে দাগাঙ্কিত করেছি এগুলোকে আমি বলতেছি তরঙ্গ চূড়া বা তরঙ্গ শীর্ষ তো এই তরঙ্গ চূড়া বা তরঙ্গ শীর্ষগুলোকে আমি এরকম দাগাঙ্কিত করে দিলাম দাগাঙ্কিত করে দিলে যে আমি একটা রেখা পাইলাম এটাকেই বলে তরঙ্গ মুখ আচ্ছা তার মানে এই তরঙ্গ চূড়াগুলোকে একসাথে করলাম তার মানে এর দশা যা এর দশা তাই 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 তার মানে এরা সবগুলো তরঙ্গ চূড়ায় যারা আছে তারা সব সম দশায় আছে তো সম দশায় যারা আছে এদেরকে আমি এরকম করে দাগাঙ্কিত করলাম এটাকেই বলে তরঙ্গ মুখ তার মানে আমরা তরঙ্গ মুখে সংজ্ঞা দিতে পারি যে সম দশা সম্পন্ন কণার গতিপথকেই তরঙ্গ মুখ বলে সম দশা সম্পন্ন কণার যে গতিপথ সেটাকেই বলে তরঙ্গ মুখ তো এখন এই প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে নাকি আরেকটি করে তরঙ্গ চূড়া বের হবে এই প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে আরেকটি করে তরঙ্গ চূড়া বের হবে এই প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে আরেকটি করে তরঙ্গ চূড়া বের হবে আলটিমেটলি দেখো এখানে একটা তরঙ্গ চূড়া এখানে তরঙ্গ চূড়া এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এগুলাকে যদি দাগাঙ্কিত করি তাহলে কিন্তু আমরা আরেকটা তরঙ্গ মুখ পেলাম এই যে মাত্র আমি যে কথাটা বললাম এটাকে বিজ্ঞানী হাই হেন নট হাই গেন এটার আসল উচ্চারণ হচ্ছে হাই হেন হাই হেন হচ্ছে ডাচ বিজ্ঞানী কিন্তু আমরা আসলে উচ্চারণ করতে পারি না হাই গেনই বলে ফেলেছি ওটাকে তো হাই গেনই আমরা এখন বলি চলো কারণ বইগুলাতে হাই গেন দিয়ে প্রকাশ করেছে তো বিজ্ঞানী হাই গেন এটা বলেছে যে এই প্রথমে এটা একটা আলোর উৎস ছিল তাই তো কিন্তু এখান থেকে আলোগুলো যখন ছড়ে পড়ে গেল এই যে ছোট ছোট তরঙ্গ চূড়াগুলোকে যখন আমরা একত্রিত করে আমরা বললাম এটা একটা তরঙ্গ মুখ এই প্রত্যেকটা বিন্দু নাকি এক একটা আরেকটা গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করে তার মানে এটা তো উৎসই এই প্রত্যেকটা বিন্দু 
তারা উৎস তারা গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করে তার মানে এখান থেকেও এরকম তরঙ্গ চূড়া বের হবে এবং ওটা দিয়ে কিন্তু আরেকটা তরঙ্গ মুখ বানানো যাবে এখান থেকেও ঠিক একইভাবে আরেকটা তরঙ্গ মুখ বানানো যাবে আলটিমেটলি কোন সোর্স থেকে আলোগুলা এরকম করে সামনের দিকে যেতে থাকে তো এই কথাটা কিন্তু বিজ্ঞানী হাই জ্ঞান বলেছে তার মানে হাই জ্ঞানের নীতি যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে তরঙ্গ মুখ বুঝে আসতে হবে যে সমদশা সম্পন্ন করার গতিপথকেই তরঙ্গ মুখ বলে আর এই প্রত্যেকটা বিন্দুকে আবার আরেকটা গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করা হয় এবং সেখান থেকে তরঙ্গ মুখের সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে হাই জ্ঞানের নীতি তো আলটিমেটলি আমরা যা শিখছি প্রথমে তরঙ্গ মুখ শিখলাম তর হাই জ্ঞানের নীতি শিখলাম এখন আমরা শিখব সুসঙ্গত উৎস কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সুসঙ্গত উৎস শিখার আগে আমরা তরঙ্গের উপরি পাতনটা শিখব আমি অলরেডি আমার কাছে মনে হয় কেন যেন যে তরঙ্গের উপরি পাতনটা তোমরা এটা সম্পর্কে একটু আনক্লিয়ার মানে এটা সম্ভবত খুব ভালো করে তোমরা ক্লিয়ার হও না আমি আমার আমার জ্ঞানে আমার সামনে যে সকল স্টুডেন্টদেরকে দেখেছি এই জায়গাটায় তারা একটু হেজিটেট থাকে উপরি পাতন বা সুপার পজিশন সুপার পজিশন সুপার পজিশন ইংলিশটা থেকে তো বোঝাই যাচ্ছে সুপার একটা পজিশন হয়তো নর্মালি তারা একটা পজিশনে থাকে কিন্তু উপরিপাতন মানে একটা আরেকটার উপর আপতিত হয়ে সুপার একটা পজিশন তৈরি করে হ্যাঁ এটা বোঝানোর জন্য আমি খুবই সফটলি তোমাদেরকে বলবো তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি আশা করছি বুঝে ফেলবে যেমন উপরিপাতন হচ্ছে যেমন ধরো কোনো একটা কণা এই কণার উপরে এদিক থেকে একটা অগ্রগামী তরঙ্গ আসতেছে এদিক থেকে একটা অগ্রগামী তরঙ্গ আসতেছে তো একই দিক থেকে তারা যদি এই কণার উপর মিলিত হয় একে অপরের উপর যদি আপতিত হয় ধরো এটাকে আমি বললাম প্লাস এ এটাকে বললাম মাইনাস সরি প্লাস এ কারণ তাদের দিক কিন্তু একই দিক তো এই দুইটা যদি এখানে এই কণার উপর এসে মিলিত হয় সেক্ষেত্রে তাদের যে রেজাল্ট হয় তাদের পজিশনটা যেটা হয় সেই পজিশনকে বলে সুপার পজিশন এবং সেটা দেখতে কিন্তু অলরেডি এরকম সুপার একটা পজিশন সো এই দুইটাকে যোগ করলে আমরা বলতে পারি প্লাস টু আইসে তার মানে এই দুইটা একই দিক থেকে আসছিল তারা কিন্তু এরকম এই দুইটা তরঙ্গ চূড়া মিলিত হয়ে একটা সুপার একটা তরঙ্গ চূড়া কিন্তু তৈরি করেছে তার মানে দুইটা তরঙ্গ চূড়া মিলিত হলে কি বিস্তারটা সর্বাধিক হয় হ্যাঁ আমরা কিন্তু জেনে ফেললাম সেটা বিস্তারটা সর্বাধিক হয় ধরো এরকম করে একটা তরঙ্গ খাজ আসতেছে আবার এই একই পয়েন্টে ধরো কোন একটা বিন্দুতে এরকম করে একটা তরঙ্গ খাজ আসতেছে তো দেখো এরা কিন্তু এরা কিন্তু বিস্তার কিন্তু নিচের দিকে সো এটাকে মাইনাসে বলতেছে এটাকে মাইনাসে বলতেছি তো দুইটা তরঙ্গ খাজ যদি এসে কোনো কণার উপর আপতিত হয় সেক্ষেত্রে তাদের যে পজিশনটা হয় সেটা দেখতে কিন্তু সর্বোচ্চ বিস্তার না সর্বনিম্ন বিস্তার সর্বনিম্ন বিস্তার কিন্তু সেটা কি সর্বাধিক মানে উচ্চতে না নিচুতে তার মানে দুইটা তরঙ্গ খাদ যখন একসাথে কোনো কণার উপর পতিত হয় তখন কিন্তু ওই নিচের দিকেই তার বিস্তারটা সর্বোচ্চ হয় তার মানে তরঙ্গ খাজের দিকে তার বিস্তারটা সর্বোচ্চ হয় তার মানে এটাকে আমরা সর্বোচ্চ বিস্তার বললে এটাকে সর্বনিম্ন বিস্তার বলতে পারি এদের রেজাল্ট হতে পারে এই পজিশনটাকে আমরা মাইনাস টু আইসে বলতে পারি তার মানে একটু ক্লিয়ার হও যে প্লাস মাইনাস টু আইসে বরাবর এরকম করে কাঁপতে থাকে যদি দুইটা কণা এরকম দুইটা তরঙ্গ চূড়া যদি এবং এরকম দুইটা তরঙ্গ খাদ যদি কোনো একটা কণার উপর মিলিত হয় একটা আরেকটার উপর আপতিত হয়ে তখন যে পজিশনটা তৈরি করে প্লাস মাইনাস টু আইসে আচ্ছা যদি চূড়া হয় প্লাস টু আইসে যদি খাজ হয় মাইনাস টু আইসে এখন কিন্তু তোমাদের কাছে প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এভাবে না আমরা আমরা আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে যদি বিষয়টা এরকম হয় যেমন মনে করো একটা তরঙ্গ চূড়া মানে আমি বইয়ের ভাষায় না বলে একটু 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 ডিফারেন্টলি তোমাকে উপরিপাতনটা বলার চেষ্টা করতেছি জাস্ট সংজ্ঞার মধ্যে আমি যাচ্ছি না তো দেখো একটা তরঙ্গ চূড়া কোন একটা কণার উপর আবার একটা তরঙ্গ খাদ যদি এখানে এসে মিলিত হয় এটাকে যদি তুমি ধরো প্লাস এ বলো এটাকে যদি মাইনাস এ বলো অবশ্যই বলতে হবে এটা যদি সর্বোচ্চ বিস্তার হয় এটা সর্বনিম্ন বিস্তার তো দুইটা কিন্তু বিপরীত দিক থেকে এসে কোনো কণার উপর মিলিত হচ্ছে তখন কিন্তু তাদের রেজাল্ট কিন্তু জিরো তার মানে পানিতে তুমি দেখবা সেখানেই সর্বোচ্চ বিস্তার হয় তুমি সমুদ্রে গিয়েও দেখতে পারো যে একটা ঢেউ কখন সর্বোচ্চ উঠে পড়ে আর একটা ঢেউ কখন একদম নিচ দিয়ে যাচ্ছে আর আরেকটা ঢেউয়ের মধ্যে কখন একদম কোনো পানি আন্দোলিত হচ্ছে না 
तो एक्सैक्ट जो चूड़ा गुल मिलित है तक से दिए जाए जो खाज गु मिलित है तक से नीचे दिखे सर्वोच्च हो जाए जो चूड़ा और खाज को बिंदुते मिलित है कणार ऊपर तक क्यों ओ पानी को आंदोलित है ना तेने को विस्तार है ना से नर्माली को विस्तार है ना सर्वोच्च ना सर्वनिम्न ना तो प्रत्येक कणार ऊपर आपत्त हवा के बोले उपरिपातन सुपार पजिशन तब सुपार एक पजिशन क्योंकि तैरि कर दैट मीन सुपार एक पजिशन क्योंकि तैरि कर पढ़ाई इटना क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण जो तरंगते ही पढ़े आसा उचित छो जी होंगे भीषण क्लियर करार्ज आज के पढ़ाते क्षति है बर विषय स्पष्ट हो चलो और कैकटी जिन जानते हैं सरसि चले जाब आलोर व्यतिचार इंटरफियारेंस विज्ञानी यांग दिचिर परीक्षा दिचिर परीक्षा जो तुम खूब भलो भलो करते चाओ चिरदय खूब सूक्ष्म होते सूक्ष्म होते हाँ तुम्हें जिन नई से चिर की निले मन भलो है चिरदय सूक्ष्म होते अच्छा एक लक्ष्य करो जेम देखो ये लिखे चिर की क्या शेष कर तरंग मुख हाइगे नीति उपरिपातन चिर चिर हम चिर हम इंग्लिश स्लिट इंग्लिश चिर के बोलते से स्लिट तो एक लक्ष्य कर देखो चिर स्लिट एट की चिर बोले के चिर बोले चिर स्लिट बोले तुम्हारा टीन घर मध्य देखा जाए टीन घर एक छिद्र सकाल बेला घूमते उठे देखो तुम ओ छिद्र दिए सूर्य आलो प्रवेश कर घर मध्य मान बालू देखा जा छोट 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 कणा देखा जा जगह फ्रेश देखा जा तो आल्टिमेटली तुम जो एक पर्दा फिलते पर सामथिंग सरप्राइज कि देखते तुम एक बसा चेक कर देखो अच्छा तो चिर गो दैर्घ्य तुलन दैर्घ्य अनेक बस अनेक दूर पर दैर्घ्य तुलन प्रस्त अनेक छोट एगे चिर प्रस्त अनेक छोट एगे चिर तो तुम जो आलोर व्यतिचार परीक्षा करते चाओ किसुक्षण मध्य आलोर व्यतिचारे संज्ञा तुम्हारे एत मिष्टि लागे जदि तुम्हारा क्रिकेट खेल पूर्व मुहूर्त जो प्रस्तुतिगुलो एक मठ एक बैट एक बल ये सामग्रीगुल तुम स्पष्ट करते पर तुम्हारे यहाँ खूब ही सहज लागे जमन तुम्हारे बोलते बैटिचारे कि शर्त लागे तुम इट करार आगे किर्त लागे एग्ला क्योंकि अनुधावनमूलक प्रश्न एभैलेबल हमारे प्रत्येक जिनि क्योंकि ज्ञान अनुधावने चले आसे जमन एक नम्बर शर्त तुम्हें बल्लम जो सुसंगत उत्स लागे जो ये लिखे रेखे तो जैक हमें आबाद गुछिए लिखी सुसंगत उत्स लागे सुसंगत उत्स की सुसंगत उत्स हे एम एक सोर्स उत्स जेखान जे तरंगगुल बेर से तरंगगुल अवश्य एक निर्दिष्ट दशा पार्थक्य बजाय थको से तरंगगुल अवश्य तर कम्पांग प्राय समान होते हैं तर तरंग दैर्घ्य प्राय समान होते एक ही होते तर मान सुसंगत उत्स मान दशा पार्थक्य बजाय रखते एक ही जेमन तुम्हें देखो जमन य चिर मध्य दिए एक लाइट थे एक सोर्चर मध्य दिए आलो प्रवेश करान हलो तुम्हें निश्चय एगुल के देखे खूब चमत्कार कर बुझतेस जगह हे तरंग मुख तो एखान आज छोटो छोटो दुईटा चिर एखे रखा हो तो यार जन एगुल गौण उत्स हिसेब क्या कर कि आगे तुम्हें हाइगेन नीति से उत्सगुल गौण उत्स हिसेब क्च कर चिरगुलो तो एखान के रकम कर आलो ए रकम कर जाकम कर जा तो आलो एलो ये तरंग मुखगुलो एरा एके ऊपर ऊपर आपतित हो तो आपतित हुए आपतित हार पर समदशाय जरा मिलित तो होने एरक उज्जवल आलो पावा जाए जदि तुम्हें एखे एक पर्दा फेल ताल देखा जे सकल कणागुलो एरक समदशाय मिलित है डिटेल्स बीजे समदशार विपरीत दशा कि तो समदशा जरा मिलित होने उज्जवल आलो पावा जाए ये यकम डोरा काटा और जेखने विपरीत दशा मिलित होने को आलो थकबेना अंधकार थक तो जी होक हमारे बोर्ड सदा विधाय एखे देखा जा सदा क्योंकि आसले तुम्हें पर्दा फेल अंधकार देखा जाए तो घटनाटा आलोर व्यतिचार 
তো এখন এই ব্যতিচার যদি তুমি পাইতে চাও তাহলে সুসংগত উৎস লাগবে তার মানে এই তরঙ্গগুলো অবশ্যই সম দশা পার্থক্য বজায় রাখতে হবে একই এবং কম্পাঙ্ক এদের প্রায় সমান হইতে হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একই হইতে হবে নসেত কিন্তু তুমি এই পর্দায় এরকম পর্যায়ক্রমিক এরকম আলোর একটা ফিগার দেখতে পারবা না পর্যায়ক্রমিক মানে উজ্জ্বল অন্ধকার উজ্জ্বল অন্ধকার এই জিনিসটা দেখতে পারবা না আর যদি দেখতে পারো দ্যাট ইজ কল ইন্টারফেরেন্স বা আলোর ব্যতিচার যদি দেখতে পারো সেটাকে বলে আলোর ব্যতিচার তো যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা সুসংগত উৎস লাগবে তারপর চির দয় খুব সূক্ষ্ম হইতে হবে চির দয় সূক্ষ্ম হইতে হবে খুবই সূক্ষ্ম হইতে হবে চিরগুলো সূক্ষ্ম হইতে হবে তুমি যদি ভালো রেজাল্ট পাইতে চাও তারপর তোমার যে জিনিসটা লাগবে এই চিরগুলো খুব কাছাকাছি থাকতে হবে এই চিরগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থিত থাকতে হবে কাছাকাছি থাকতে হবে তারপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর কি প্রয়োজন পড়বে তারপরে এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক হইতে হবে যে জিনিসগুলো তো একটু আগে আমি বলেই ফেলেছি তো যাই হোক এই জিনিসগুলো যদি তুমি মেনে চলো এগুলাই মূলত ব্যতিচারের শর্ত তাহলে তুমি ব্যতিচারটা ভালো করে পাবা আলোর যে ব্যতিচার সেটা পাবা তার মানে ব্যতিচারের শর্তগুলো তোমার ফলো করতে হবে তো এখানে আমরা মোটামুটি সবগুলো জিনিস বুঝে ফেলেছি যে তরঙ্গ মুখ কি তুমি বুঝে ফেলেছ যে ব্যাট কি ব্যাট দিয়ে কি করে তুমি বুঝে ফেলেছ বল কি বল দিয়ে কি করে তুমি বুঝে ফেলেছ সুসংগত উৎস কি মাঠ কি মাঠের মধ্যে কি করবো আমি তুমি বুঝে ফেলেছ স্ট্যাম্প কি তুমি বুঝে ফেলেছ আউট কি কেমন করে হয় আলটিমেটলি ক্রিকেটীয় সমগ্র সামগ্রী সামগ্রী তুমি বুঝে ফেলেছ ক্রিকেট খেলাটা তুমি এখন ভালো করে খেলতে পারবে এখন তুমি এখানে সবই তোমার কাছে স্পষ্ট তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলো তো ব্যতিচার কি ব্যতিচার হচ্ছে এরকম উৎসের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো আলো যায় কোনো একটা উৎস থেকে যদি এরকম আলো যেতে থাকে তারপর এরকম গৌণ উৎসের মধ্যে দিয়েও যদি চিরগুলোর মধ্যে দিয়েও যদি আলোগুলো যেতে থাকে তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে সমদশায় যারা মিলিত হবে সেখানে উজ্জ্বল আলো যদি একটা পর্দা সেট করা হয় বিপরীত দশায় যারা মিলিত হবে সেখানে অন্ধকার আলো পাওয়া যাবে অন্ধকার তো আর আলো হয় না সেখানে অন্ধকার পট্টি পাওয়া যাবে তো এটাকেই বলে আলোর ব্যতিচার এখন চলো আমরা মেইন এটার মধ্যে প্রবেশ করি এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে আমরা জানি দশা পার্থক্য ইজিকাল টু দশা পার্থক্য আমরা কিন্তু আসল আলোচনায় চলে যাচ্ছি এখন কিন্তু মজার মজার অনেক বিষয় চলে আসবে তো টু পাই ভাগ ল্যামরা ইন্টু এক্স এক্স হচ্ছে পথ পার্থক্য তো পথ পার্থক্যের উপরেই আসলে দশা পার্থক্য ডিপেন্ড করে তো একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পারবা যে পথ পার্থক্য কেমন আমরা এখানে দেখি পথ পার্থক্য কেমন যেমন মনে করো এই কণাটা আমি এখানে কিন্তু অনেকগুলো এই যে এই যে ডট 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 দিয়েছি এখানে কিন্তু অনেকগুলো তোমার ডট আছে তো এই ডট ডটগুলো এরা কিন্তু সমদশায় আছে আর এই জন্য কিন্তু এখানে উজ্জ্বল আলো পাওয়া গেছে যেটাকে আমরা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বলে ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছি তো সমদশা বলতে কি বুঝায় তো সমদশা বলতে আমি তোমাকে বলি যেমন এই চির থেকে এই ডটের দূরত্ব যত এই চির থেকে এই ডটের দূরত্ব যদি ততই হয় তার মানে পথ পার্থক্য নাই পথ পার্থক্য নাই মানে পথ পার্থক্য জিরো পথ পার্থক্য জিরো মানে দশা পার্থক্য জিরো আর দশা পার্থক্য জিরো মানে সমদশায় থাকা আর যদি পথের পার্থক্য থাকে দশা পার্থক্য থাকবে তখন বিপরীত দশা তো এখন সমদশার ক্ষেত্রে আমরা এরকম করে কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুদের মনে রাখতে পারি সো বিষয়টা কিন্তু খুব ভালো করে তোমার মাথায় আত্মস্থ করতে হবে যেমন সমদশায় যখন থাকে আমি স্পষ্ট করে লিখে দিচ্ছি সমদশায় যখন থাকে তখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাকে যে বিস্তার তখন কেমন আচরণ করে তখন বিস্তারটা কেমন তুমি কিন্তু বলবা প্লাস মাইনাস টু আইসে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা এটা উপরিপাতনে দেখে এসেছি যে দুইটা তরঙ্গ চূড়া যখন মিলিত হয় তখন সুপার একটা পজিশন পাওয়া যায় যে দুইটা তরঙ্গ চূড়া মিলে আরও সর্বোচ্চ একটা বিস্তারের সৃষ্টি করে তো সমদশায় যেখানে মিলিত হয় সেখানে কিন্তু বিস্তার সর্বোচ্চ হয় আচ্ছা তো এখন সমদশায় যদি মিলিত না হয় বিপরীত দশায় যদি মিলিত হয় বিপরীত দশায় যদি মিলিত হয় সেখানে কিন্তু বিপরীত দশায় মিলিত হলে বিস্তার বিস্তার কিন্তু জিরো হয় কিছুক্ষণ আগে আমরা কিন্তু দেখে এসেছি যে তরঙ্গ চূড়া তরঙ্গ খাজ তারা যদি কোনো একটা পয়েন্টে আপতিত হলো তখন কিন্তু বিস্তারটা জিরো হলো তো এমত অবস্থায় আমরা এখানে দুইটা বিস্তার পাইলাম প্লাস মাইনাস টু আইসে আর জিরো এখন আমি যদি বলি যে আলোর তীব্রতা কেমন তুমি আলো কি উজ্জ্বল পাওয়া যাবে না অন্ধকার পাওয়া যাবে এটা কিন্তু এখান থেকে খুব চমৎকার করে জানতে পারো সেটা এরকম হতে পারে যে আমরা জানি আমরা তরঙ্গ চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছি যে তরঙ্গের তীব্রতার সাথে বিস্তারের একটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে বর্গমূলের সমানুপাতিক 
তো এখান থেকে আমরা এই বিস্তারের মান যদি ধরো তুমি টু আইসে বসালা তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি এখান থেকে পাবা যে টু এ স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এটাকে বলতে পারো ফোর এ স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এখানে আলোটা হবে উজ্জ্বল আবার যদি এটার ভ্যালুটা তুমি জিরো বসাও তাহলে কিন্তু এখানে জিরো স্কোয়ার তার মানে এখানে তুমি জিরো পাচ্ছ এই আলোটাকে বলে অন্ধকার আলো অন্ধকার তো আর আলো হয় না তো অন্ধকার মানে এটা আসলে ওরকম বলে ফেলে আর কি মুখ দিয়ে তো এই আলোটা কিন্তু অন্ধকার তার মানে বিস্তারের সাথে তরঙ্গের তীব্রতার কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে যেমন তরঙ্গটা অনেক তীব্র হয় দ্যাট মিন্স উজ্জ্বল এখানে কিন্তু তীব্রতা নাই বললেই চলে দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা বলতে পারি অন্ধকার তার মানে এই যে সমদশায় থাকলে বিস্তারের কি সিচুয়েশন হয় আর বিপরীত দশায় থাকলে বিস্তারটা কেমন হয় সমদশায় থাকলে তরঙ্গগুলো দেখতে কেমন বিপরীত দশায় থাকলে তরঙ্গগুলো দেখতে কেমন এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হলে তোমার এগুলো বোঝা অনেক সহজ হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মোটামুটি এখান থেকে এটা বুঝতে পারলাম যে দশা পার্থক্য পথ পার্থক্য দিয়ে বিষয়টা কিভাবে গেস করা যায় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে এখন একটি বিষয় বলতে চাই যে ব্যতিচার কিন্তু দুই রকমের হয় ব্যতিচার দুই রকমের হয় একটি হচ্ছে তোমরা কি আছো তো নাকি আমি একটু দেখতে চাই দেখি আমার সাথে এখন কে কে ক্লাসটা করছো দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্তুত ছোট হ্যাঁ জোহায় এসেছো হ্যাঁ আমি শান্তকে দেখতে পাচ্ছি অনেককে দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ তোমরা ক্লাসটি কন্টিনিউ করতে থাকো তো দেখো এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যেই পড়াটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে ব্যতিচার দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে গঠনমূলক ব্যতিচার যেটাকে আমরা বলতে পারি এই গঠনমূলক ব্যতিচারকে এই গঠনমূলক ব্যতিচারকে আমরা বলতেই পারি যে এটাই হচ্ছে উজ্জ্বল ডোরা বা উজ্জ্বল আলো এই গঠনমূলক ব্যতিচার যেটা উজ্জ্বল আলোকে আমরা গঠনমূলক ব্যতিচার বলছি তো এই গঠনমূলক ব্যতিচারের কিছু শর্ত আছে এই শর্তগুলো আমরা এখন পড়ব যে কি ঘটনা ঘটলে গঠনমূলক ব্যতিচার বা উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায় কি ঘটনা ঘটলে কি কি শর্তে এটা পাওয়া যায় তো এইগুলা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই তোমার অনুধাবন জ্ঞান এগুলোতে চলে আসে তো আলটিমেটলি লক্ষ্য করো গঠনমূলক ব্যতিচারের যে শর্তগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা একটু আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি যেমন এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে সূত্র দেখলাম যে ডেলটা ইজিক্যাল টু ডেল ইজিক্যাল টু টু পাই ভাগলে আমরা ইন্টু এক্স এখানে ডেল হচ্ছে দশা পার্থক্য এক্স হচ্ছে পথ পার্থক্য তো এই ডেল ইজিক্যাল টু দ্যাট মিন্স দশা পার্থক্য যখন উজ্জ্বল আলো হয় তখন কেমন কেমন পয়েন্টে গিয়ে দশা পার্থক্য পাওয়া যায় যেমন জিরোতে টু পাইতে ফোর পাইতে এরকম এরকম করে করে টু পাই এন পর্যন্ত তোমার এই দশা পার্থক্যর ভ্যালুগুলা পাওয়া যায় শর্তটা এরকম তো আলটিমেটলি এই ডেলের ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাই যেমন টু পাই এন ইজিক্যাল টু টু পাই ভাগ ল্যামরা ইন্টু এক্স একটু লক্ষ্য করো টু পাই এন ইজিক্যাল টু টু পাই ভাগ ল্যামরা ইন্টু এক্স টু পাই টু পাই সরি পাই পাই যদি চলে যায় এখান থেকে আমরা বলতেই পারি এক্স ইজিক্যাল টু টু এন ল্যামরা বাই টু হ্যাঁ আমরা টু টু কেটে দিতে পারি কিন্তু কাটেনি কেন কাটেনি এই ল্যামডা বাই টু এর জোর গুণিতক বুঝানোর জন্য তাহলে আমরা দেখছি যে দশ দশা পার্থক্য এমনটা হলে পথ পার্থক্য হয় টু এন ল্যামরা বাই টু তার মানে ল্যামরা বাই টু এর জোর গুণিতকে গিয়ে তুমি অবশ্যই একটা উজ্জ্বল আলো পাবে ল্যামরা বাই টু এর জোর গুণিতকে গিয়ে অবশ্যই একটা উজ্জ্বল আলো পাবে তার মানে ল্যামরা বাই টু এর জোর গুণিতকে গিয়ে তুমি উজ্জ্বল আলো পাবে জোর গুণিতকে গিয়ে তার মানে আমি তোমাকে আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছি তার মানে পথ পার্থক্যটা গঠনমূলক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে হবে এমনটা যেমন এন এর ভ্যালু যদি আমি বসাই জিরো তাহলে এটা হচ্ছে জিরো এন এর ভ্যালু যদি আমি বসাই ওয়ান তাহলে টু ল্যামরা বাই টু যদি বসাই টু তাহলে ফোর ল্যামরা বাই টু ফোর ল্যামরা বাই টু আচ্ছা এমন এমন করে করে কে টু এন ল্যামরা বাই টু তার মানে এন এর ভ্যালু যখন জিরো ওয়ান টু থ্রি এমন করে যেতে থাকে তখন কিন্তু পথ পার্থক্যটা হয় এরকম এখন তোমাকে পরীক্ষা যদি জিজ্ঞেস করে তোমাকে কখনো যদি এরকম জিজ্ঞেস করে যে পথ পার্থক্য তোমাকে স্পেসিফিক করে দেখাইতে বলে যে কত মিটার দূরে গিয়ে তুমি একটা ই পাইছো উজ্জ্বল ডোরা পাইছো তুমি ল্যামরার ভ্যালু এখানে বসাই দিলে কিন্তু পথ পার্থক্য কত মিটার সেটা কিন্তু তুমি বলে দিতে পারবা তো এই শর্তটা কিন্তু মানে খুব ভয়ঙ্কর রকমের ইম্পর্টেন্ট আর কি এটা হচ্ছে গঠনমূলক ব্যতিচার বা উজ্জ্বল ডোরার শর্ত তোমরা নিশ্চয়ই স্ক্রিনশট দিয়ে নিচ্ছ বা এটা গুছিয়ে নিচ্ছ এখন আমি চলে যাব ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের যে শর্তটা আছে সেখানে আচ্ছা ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার যে আছে আচ্ছা 
আমি ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের যে শর্তটা আছে সেটাও এখানে একটু লিখতে চাই ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার সো আমি গঠনমূলকের জায়গায় জাস্ট ধ্বংসাত্মক লিখে দিলেই তো চলবে যেমন আমি এখানে লিখছি ধ্বংসাত্মক 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 ব্যতিচার কেন বলা হয় আসলে যেখানে কোনো আলো পাওয়া যায় না দ্যাট মিনস অন্ধকার সেখানে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বলা হয় আমি এই শর্তগুলো পড়িয়ে তারপর তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি এখানে দেখাচ্ছি কি ঘটনা ঘটছে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করো ঠিক একইভাবে আগের মতোই আমরা জানি ডেল ইজ ইকাল টু টু পাই ভাগ ল্যামরা ইন্টু এক্স তো কি দশা কোথায় কোথায় দশা পার্থক্যের জন্য পথ পার্থক্যটা কেমন সেটা আমরা একটু বের করে দেখতে চাই এখানে বিষয়টা হবে ল্যামরা বাই টু থ্রি ল্যামরা বাই টু ফাইভ ল্যামরা বাই টু সো এরকম করে যেতে থাকবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস এরকম করে তোমার সরি ল্যামরা বাই টু না সরি আমরা ওখানে পাইয়ে ছিলাম তার মানে পাই বাই টু থ্রি পাই বাই টু এরকম এরকম করে টু এন প্লাস ওয়ান পাই পর্যন্ত মোস্ট প্রবলি এরকমই হবে শর্তটা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু দেখো টু এন প্লাস ওয়ান পাই পাই থ্রি পাই এরকম হবে পাই থ্রি পাই এটা একটু আসলে ভুল হয়ে গেল পাই থ্রি পাই ফাইভ পাই এরকম করে যেতে 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 আমরা বুঝতে পারতেছি টু এন প্লাস ওয়ান পাই পর্যন্ত তো ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে তুমি এই জায়গায় গিয়ে পায়ে গিয়ে থ্রি পায়ে গিয়ে এরকম করে ফাইভ পাই সিক্স সেভেন পাই নাইন পাই এরকম করে টু এন প্লাস ওয়ান পাই পর্যন্ত গিয়ে যেই সকল দশা পার্থক্যগুলো হবে সেখানে পথ পার্থক্যগুলো কেমন আমরা এখান থেকে বের করতে পারি যেমন ডেলের ভ্যালুটা আমরা বসাতে পারি টু এন প্লাস ওয়ান পাই ইজিক্যাল টু টু পাই ভাগ ল্যামরা ইন্টু এক্স আমরা কিন্তু ডেলের এই ভ্যালুটাকে এখানে বসানোর পরে এ পাশে পাশ ক্যালকুলেশন করলে এক্স ইজিক্যাল টু পথ পার্থক্য হবে এমন টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামরা বাই টু তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতেছি ল্যামরা বাই টু এর বিজোর গুণিতক তার মানে ল্যামরা বাই টু এর বিজোর গুণিতকে গিয়ে তুমি অবশ্যই পাবে একটা অন্ধকার আলো ল্যামরা বাই টু এর বিজোর গুণিতকে গিয়ে তুমি বিজোর গুণিতকে গিয়ে তুমি অবশ্যই একটি কি পাবে অন্ধকার আলো পাবে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের বেলায় অন্ধকার আলো পাবে তার মানে এই শর্তটা কিন্তু তোমাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে দ্যাট মিনস আসল শর্তটা বানায় ফেলি চলো এন এর ভ্যালু বসাই জিরো তাহলে এন এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই তাহলে কিন্তু হচ্ছে ল্যামরা বাই টু থ্রি ল্যামরা বাই টু ফাইভ ল্যামরা বাই টু এরকম করে করে টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামরা বাই টু তো আমরা গঠনমূলক ব্যতিচারের শর্ত দেখলাম ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের শর্তগুলো দেখলাম এই শর্তগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে এখানে গিয়েই যে তোমার উজ্জ্বল এবং অন্ধকার আলো পাওয়া যায় চলো আমরা এবার পরীক্ষার মধ্যে এই ব্যতিচার থেকে কোনো যদি ম্যাথমেটিক্স চলে আসে সেগুলো করার জন্য কি প্রিপারেশন নিতে পারি সেটা এখন দেখে নেই তো একটু লক্ষ্য করো আমি বলছি সিরিয়ালি আমি শুরু থেকে যে সব টপিকগুলো এখানে টাচ করেছি ঠিক এভাবেই যদি তুমি এই টপিকগুলো না পড়ো তাহলে তোমার তুমি এটা পড়তে বা এটা থেকে যে কোনো কিছু আসতে সলিউশন করতে তোমার কাছে বিব্রত মনে হবে তো যাই হোক এখন চলো আমরা খুব মজার একটি জায়গায় অলরেডি চলে এসেছি যেমন আমরা এটার বেসিক এবং এটার জন্য কি কি দরকার ছিল কি কি নিড ছিল প্রয়োজন ছিল সেগুলো সকল কিছু দেখে আসছি আলটিমেটলি আমরা বুঝতে পারলাম ব্যতিচার হচ্ছে এরকম একটা সোর্স থেকে আলো যাবে এরকম গৌণ উৎস দুইটা চিরের মধ্যে দিয়েও আলোটা যাওয়ার সময় একে অপরের উপর আপতিত হওয়ার সময় যদি সমদশায় মিলিত হয় সেক্ষেত্রে এখানে উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করবে এবং যদি বিপরীত দশায় মিলিত হয় এখানে অন্ধকার আলোর সৃষ্টি করবে যদিও বারবারই বলছি অন্ধকার কোনো আলো নয় অন্ধকার একটি পট্টি মানে এগুলাকে ডোরা বা পট্টি বলে ডোরা বা পট্টি বলে তোমরা দেখতে পারতেছো যেমন এটা একটা ডোরা 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 এরকম তো এখন আমি তোমাকে বলি যেমন এই মাঝখানে দেখো এরা কিন্তু সমদশায় মিলিত হয়েছে এই যে দেখেছ এরা কিন্তু সমদশায় মিলিত হয়েছে তাই কিন্তু মাঝখানে আসলে এখানে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল একটি ডোরার সৃষ্টি হয়েছে তো মাঝখানে এখানে কিন্তু একটা ছোট একটা প্যাচ আছে এটা একটু স্পষ্ট করে দিই তোমরা লক্ষ্য করো এটাকে কিন্তু বলে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল তার মানে একদম কেন্দ্রে যেটা পাওয়া যায় পর্দার সেটা কিন্তু উজ্জ্বল তার মানে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বা কেন্দ্রীয় চরম আছে উজ্জ্বল আলোকে এই চরম আলো বলে তো কেন্দ্রীয় অবম কিন্তু নাই তার মানে কেন্দ্রে কিন্তু কোনো অন্ধকার আলো পাওয়া যায় না কেন্দ্রে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায় তো আমরা সিরিজটা দেখো লক্ষ্য করেছি কিভাবে যে এন ইজিক্যাল টু জিরো তার মানে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল মানে এন ইজিক্যাল টু জিরো তারপরে প্রথম উজ্জ্বল কোনটা এন ইজিক্যাল টু ওয়ান দ্বিতীয় উজ্জ্বল কোনটা এন ইজিক্যাল টু টু তৃতীয় উজ্জ্বল কোনটা এন ইজিক্যাল টু থ্রি 
ठीक एक ही भावे प्रथम उज्जवल n is equal to one द्वितीय उज्जवल n is equal to two तृतीय उज्जवल n is equal to three किंतु अब उम्र बेलाय किंतु घटना उल्टो हुए जावे जब मैं अभी तुम्हारे प्रश्न कर चाहिए रखो धारो पुरी खर मुद्दे तुम्हारे काशे प्रश्नों चले आश्लो जे केंद्रियो उज्जवल थे के केंद्रियो उज्जवल थे के तुम्हारे पुरी खर प्रश्न कर लो दितियो उज्जवल पोर्जन्तो दितियो उज्जवल पोर्जन्तो दुरुत्तो इटा तुम्हारे पुरी खर बेर करते बोल लो जे केंद्रियो उज्जवल थे के अ मैं दितियो ना बोली जे कोनो नंबर ही होते पारे अमी एन तो मु उज्जवल पोर्जन तो दुरुत्तो तुम्हाके बोली जे दितियो ना बोले एन तो मु उज्जवल पोर्जन तो दुरुत्तो बोल लाम जे केंद्रीय उज्जवल थे के एन तो मु एन टा शेटा बारो नंबर हुई ते पारे बारो तो मु उज्जवल हुई ते पारे ना ना फिगरी आस्ते अच्छा इता बुझार जुन्ने तारा के अमरा एक टू शिक्षण ही बो एक टा मौजार जिनिश जे प्रत्येक टा डोरार प्रस्थ आश्ले कोतो प्रत्येक टा डोरार प्रस्थो जब मने एक टा डोरा 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 प्रत्येक टा डोरार प्रस्थो कोतो पुरी खा चले आशे डोरा प्रस्थो कोतो प्रत्येक टा डो एकाने लैम्ब्रा होते हैं तरंगों दुर्गो जे आलो शे आलो तरंगों दुर्गो डी होते हैं ये चीर दाए थे के ये पौर्दा पौर्जन तो जे डिस्टेंस शेटा होते हैं डी कैपिटल डी और ए होते हैं स्मॉल ए होते हैं ये दुटो चीरेर मध्य बुर्ती दूरत्तो ये चीर दाएर मध्य बुर्ती दूरत्तो शेटा क्या हम तो शिक्षा दिवस दूर आए तो लोक को करो डोरा प्रस्थ होते हैं लैम्ब्रा डी भाग टू आई से तो अकाउंट तार मने प्रत्येक का डोरा प्रस्थ डेट मींस इटा हुई ते परे 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 अकाउंट आह आम्र अकाउंट जेटा पोर्ची जे केंद्रीय उज्जवल थे के एम तो मु এই কেন্দ্রে উজ্জ্বল হচ্ছে এটা এটা থেকে যে কোনো উজ্জ্বল পর্যন্ত দূরত্বটা কত সেটা যদি পরীক্ষা চায় সেটা বের করার জন্য আমি এল দিয়ে উজ্জ্বলই বোঝাচ্ছি সূত্রটা মনে রাখার জন্য তো এটার লজিকটা হচ্ছে 2n ল্যামডা ডি ভাগ টোয়াইস এ একটু লক্ষ্য করো একটা মজার জিনিস যে এখানে n তম উজ্জ্বল পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে এত যেমন এখন তুমি বলতে পারো যে তৃতীয় উজ্জ্বল পর্যন্ত দূরত্বটা কত যেমন l এর মান তুমি 3 বলতেছো जब उन एलर मान तुम्हें तीन बोलते हैं सजे तृतीय उज्जवल पोर्शन तो दूरुत्त टक होता है तार मने तीन नंबर लाइट पोर्शन तो दूरुत्त टक होता है तीन नंबर लाइट पोर्शन तो सॉरी एक है ने एल था कटाई भालो एक है ने एल था कटाई भालो एनर भालो टा बोश है तीन तार मने तीन नंबर लाइट गिए केंद्रीय उज्ज तीन नंबर उज्जल पड़ जाता है एनर्मान हो चुके तीन सो एनर्मान तीन बॉश है उनको टक करे फिली तो एनर्मान जो भी तीन बॉश है अल्टीमेटली तीन दो कोने छह रिजल्ट हो चुका तो एक तो देखो लोग को करे सिक्स लैम्ब्रा डी भाग टू आई से मजा आ रहा है एक जीनिस चले आज चेकिंग तो सिक्स लैम्ब्रा डी भाग टू आ एक एक तर डोरा प्रस्थ होते हैं लैम्ब्रा डी भाग टू आई से तो लैम्ब्रा डी भाग टू आई से ये रुकों छोए टा डोरा प्रस्थ पर जन तो गैले तुम्ही तीन नंबर उज्जल डोरा टा पावे चलो हम रा चेक करे देखी जे छोए टा डोरा प्रस्थ पर जन तो जायते होए की ना जब हम एक तो लोको करो ये टा होते हैं केंद्रीय � এটা থেকে এটা দুইটা ডোরা এটা থেকে এটা তিনটা ডোরা এটা থেকে এটা চারটা ডোরা এটা থেকে এটা পাঁচটা ডোরা এটা থেকে এটা ছয়টা ডোরা তার মানে ছয়টা ডোরাতে গিয়ে আমরা দেখতেছি এটা একটা উজ্জ্বল এবং সেটা তিন নাম্বার উজ্জ্বল তার মানে এক্স্যাক্ট ঠিক আছে ছয়টা ডোরা প্রস্থতে গেলে তুমি অবশ্যই তিন নাম্বার উজ্জ্বলটা পাবে লজিক কি আমি মাত্র লিখে দিয়েছি এটাই হচ্ছে লজিক এখন তুমি ল্যামডার মান জানো ডি এর মান জানো এ এর মান জানো বসায় দাও সেটা কত মিটার দূরে সেটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবা আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু এক নজর শুধু জানতে চাই যে আমি যে লজিকটা তোমাকে বললাম সেটা তুমি বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জাস্ট একটু নক করে আমাকে জানাও যে এটা তোমরা ক্লিয়ার কিনা আমি যেটা পড়ালাম এটা তোমরা ক্লিয়ার কিনা
আচ্ছা ডোরাগুলার কথা বুঝতে চাচ্ছো আমি অলরেডি আমার কথায় বলে ফেলছি এই ছোট ছোট গুলা হচ্ছে ডোরা এই যে এগুলা হচ্ছে ডোরা এগুলা প্রত্যেকটাই হচ্ছে ডোরা এক একটা ডোরার প্রস্তুত হচ্ছে ল্যামডা ডি ভাগ টু আইসে আমরা মাত্র চেক করে দেখলাম যে কেন্দ্রে উজ্জ্বল থেকে যে কোনো উজ্জ্বল পর্যন্ত যেতে আমাকে যেই লজিক অ্যাপ্লাই করতে হবে যে এক্স এন এল ইজিকাল টু টু এন ল্যামডা ডি ভাগ টু আইসে আমরা অলরেডি চেক করে দেখলাম ল্যামডা ডি ভাগ টু আইসে তো এক একটা ডোরার প্রস্থ আমরা মান বসে একটু চেক করে দেখলাম যে তিন নম্বর উজ্জ্বলে যেতে চাই ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে এখানে ছয় হয় তার মানে ডোরা প্রস্থ ছয়টা ছয়টা ডোরা প্রস্থে আমরা চেক করে দেখলাম যে অবশ্যই সেখানে গিয়ে একটা তিন নম্বর উজ্জ্বল আছে তো এবার একই সূত্র আমরা যদি এবার আমরা এরকম করে প্রশ্নটা করি যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে হ্যাঁ এখন কিন্তু একটু ঝামেলা আছে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম যে এনতম এনতম অন্ধকার এনতম অন্ধকার পর্যন্ত এনতম অন্ধকার ডোরা পর্যন্ত আর কি দূরত্বটা কত পরীক্ষায় তুমি এটা শিখে গেছো কিন্তু পরীক্ষায় আসছে এটা যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এনতম অন্ধকার এনতম অন্ধকার পর্যন্ত দূরত্বটা কত ধরো পরীক্ষায় এটা চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে এক্স এন সার তো শিখাইল এখানে লাইট তার মানে উজ্জ্বল তো সো এখানে ডার্ক হবে বা অন্ধকার আচ্ছা ইজিক্যাল টু সূত্রটা হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামব্রাডি ভাগ টু আইস এ এখন একটু লক্ষ্য করো একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবা যে এই যে মাত্র আমরা যে জিনিসটা পড়লাম যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এনতম উজ্জ্বল পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এত কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এনতম অন্ধকার পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এত এখন এখানে এন এর মান যেমন আমি তিন নম্বর উজ্জ্বল ডোরা পর্যন্ত দূরত্ব চেয়েছিলাম এখানে তিন বসিয়েছি এন এর জায়গায় কিন্তু এখানে কিন্তু যদি তোমাকে পরীক্ষায় বলে যে তিন নাম্বার তিন নাম্বার যদি তোমার কাছে জানতে চায় যে তিন নাম্বার অন্ধকার পর্যন্ত দূরত্ব কত তাহলে তিন নাম্বার অন্ধকারে যদি তুমি যাইতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই এন এর মান এখানে তিন বসানো যাবে না দুই বসাইতে হবে কেন দুই বসাইতে হবে একটু লক্ষ্য করো দেখো তো আমরা যখন প্রথম অবম পেয়েছিলাম যেমন একটু লক্ষ্য করো আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি যেমন এটা হচ্ছে প্রথম অবম অথবা এটা হচ্ছে প্রথম অবম তাইলে প্রথম অবমে এন এর মানটা কত প্রথম অবমে এন এর মানটা কত জিরো আচ্ছা দ্বিতীয় অবমে এন এর মান কত ওয়ান তৃতীয় অবমে এন এর মান কত টু তার মানে অন্ধকারের বেলায় তুমি যত যাইতে থাকবা এখানে এন এর মান কিন্তু তত বসানো যাবে না কারণ কেন এটা কারণ একটা নাম্বার কিন্তু শর্ট আছে কারণ দেখো আমরা যখন প্রথম চরম বলেছিলাম এন ইজিক্যাল টু ওয়ান দ্বিতীয় চরম বলেছিলাম এন ইজিক্যাল টু টু কিন্তু যখন প্রথম অবম বলছি তখন এন ইজিক্যাল টু জিরো প্রথম অবম বলছি এন ইজিক্যাল টু জিরো দ্বিতীয় অবম বলছি এন ইজিক্যাল টু ওয়ান তৃতীয় অবম বলছি এন ইজিক্যাল টু থ্রি না কিন্তু টু তার মানে তোমাকে যদি বলে যে তিন নাম্বার অন্ধকার পর্যন্ত যাও এন এর মান কিন্তু তুমি টু বসাবা যদি এন এর মান টু বসাও তাহলে আনসারটা কত হচ্ছে দুই দুকোনে চার আর এক পাঁচ তার মানে ফাইভ ল্যামডা ডি ভাগ টু আইসে তুমি কিন্তু চেক করে দেখতে পারো যে তিন নাম্বার অন্ধকারে যেতে কি তুমি পাঁচটা ডোরা প্রস্থের প্রয়োজন কি না তুমি দেখলেই বুঝতে পারবা যেমন এখান থেকে যদি স্টার্ট করো দেখলেই বুঝতে পারবা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে একটা ডোরা দুইটা ডোরা তিনটা ডোরা চারটা ডোরা পাঁচটা ডোরা তার মানে পাঁচটা ডোরা অতিক্রম করতে গিয়ে সেখানে তুমি কি দেখতেছো একটা অন্ধকার এবং সেটা কয় নাম্বার অন্ধকার নট দুই নাম্বার তিন নাম্বার অন্ধকার আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে সূত্রগুলো এবং ডোরা প্রস্থ হচ্ছে এত এখন ডোরা ব্যবধান অনেক সময় চলে আসে ডোরা ব্যবধান বলতে বুঝায় যে এই একটা ডোরা এই একটা ডোরা এই দুইটা ডোরার মধ্যেই তো ব্যবধান করতে হবে তাই নয় কি তাহলে ডোরা ব্যবধান যদি কখনো পরীক্ষায় চলে আসে যে ডোরা ব্যবধান কত তাহলে ডোরা ব্যবধান তাহলে দুইটা ডোরার মধ্যেই ডোরা ব্যবধান হতে পারে এই একটা ডোরা এই একটা ডোরা দুইটার মধ্যেই তো তুমি ডিফারেন্সটা করবা তাই না তাহলে এটার আগে একটা টু দিয়ে দাও টু ল্যামডি ভাগ টু আইসে আলটিমেটলি টু টু কিন্তু চলে যাবে চলে গিয়ে থাকবে ল্যামডি ভাগ এ তাহলে ডোরা প্রস্থ হচ্ছে ল্যামডি ভাগ টু আইসে প্যাচ লাগার সম্ভাবনা অনেক বেশি কিন্তু লাগানো যাবে না ডোরা ব্যবধান হচ্ছে ল্যামডা ডি ভাগ এ আর যদি কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে যে কোনো উজ্জ্বল অথবা যে কোনো অন্ধকারে তুমি যেতে চাও সেক্ষেত্রে কিন্তু সূত্রগুলো খুব চমৎকার করে এখানে সাজানো আছে তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারো এছাড়াও এখানে আরও কিছু মজার মজার জিনিস ছিল যেগুলো আসলে দেখানোর সময় হলো না আজকে বা কোনো ম্যাথও করাতে পারলাম না তবে আজকে যেগুলো হলো 
বেশ কিছু জ্ঞান অনুধাবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হলো এবং ব্যতিচারের বেসিকটা বুঝলাম এবং এখানে কিভাবে অন্ধকার অন্ধকার আলো এগুলা পর্যায়ক্রমিকভাবে পাওয়া যায় যেটাকে ব্যতিচার বলে সেটা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি একটু দেখি কতক্ষণ ধর যাবৎ ক্লাস করছি তোমরা তোমরা হ্যাঁ ওকে তোমরা বলছো যে বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি দেখছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু রেসপন্স করো যে এতক্ষণ যেগুলো দেখলা তোমরা সেটা কি তোমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছ কি না হ্যাঁ খুব সম্ভবত বোঝা যাচ্ছে তো যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ব্যতিচারের যে পাঠটা আমরা পড়লাম ব্যতিচার ইয়েস স্যার বুঝেছি হ্যাঁ টয়া আমি ধন একটু আশ্বস্ত হলাম হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি একটু আশ্বস্ত হলাম আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাদিয়া মারুফ শিহাফ তো এই হচ্ছে ইয়াং এর দিতি দিচিরের যে বেসিকগুলো আমরা পড়লাম সেই বেসিকগুলো এখন আমি কিন্তু বারবারই বলছি এটা পড়তে গিয়ে আমরা অনেকগুলো জ্ঞান অনুধাবন কিন্তু স্পষ্ট হয়েছি এবং বেশ কিছু সূত্রও চলে আসছে এটার থেকেও আরও কিছু জিনিস আমাদের এখানে জানার আছে কিন্তু আজকে এগুলো জানতে পারলাম না আজকে প্রায় পনেরো এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকো আমি পরবর্তী লেকচারে এটার আপডেট ভার্সনটা এরপর থেকে আমি স্টার্ট করব তোমরা ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে নিজের যত্ন নিবে ধন্যবাদ সবাইকে